När du söker i en databas finns det två olika sätt att söka. Fritextsökning eller sökning med ämnesord. Vid en ämnesordsökning använder du dig av databasens ämnesordslista. En så kallad thesaurus där det finns vedertagna termer för olika begrepp. En sökning med kontrollerade ämnesord på engelska benämns ämnesord med termerna descriptor, subject terms eller control terms. Ger enbart träff på referenser som bedömts handla om det begrepp du söker på och därmed tilldelats detta ämnesord. Sökningen blir mer effektiv och du ökar precisionen och får oftast ett bättre och mer relevant sökresultat än via en fritextsökning. Funktionen till Saurus hittar du via det avancerade sökformuläret i det databaser som har en ämnesordslista. En thesaurus är en systematisk förteckning över termer och ämnesord inom ett visst ämnesområde och som används för att beskriva materialet i en viss databas. Thesaurusar eller ämnesordslistor är så gott som alltid bundna till en speciell databas. Ämnesord är ord som beskriver innehållet i till exempel en artikel, det vill säga berätta vad publikationen handlar om. Ibland säger inte artikelns titel så tydligt vad publikationen handlar om. Och då är det bra att det finns ämnesord som beskriver innehållet. När du använder kontrollerade ämnesord i din sökning ökar du precisionen och relevansen på dina träffar och du kommer få träff på allt material i databasen om ämnet, förutsatt att materialet tilldelats ämnesordet förstås. Här är ett exempel på hur en thesaurus är uppbyggd. Vi använder termen apples i exemplet. Under rubriken Scope Note hittar du en kort beskrivning eller definition av ordet. Ett klargörande för hur ämnesordet tolkas i den aktuella databasen. Därefter följer hur ämnesordet relateras till. Broader terms, det vill säga överordnade generella termer med en bredare betydelse. Narrower terms, det vill säga underordnade mer specifika termer med en snävare, smalare betydelse. Samt related terms, det vill säga relaterade ord, synonymer och närliggande begrepp som förknippas med ämnet. Just for anger termer som används i andra sammanhang. Men här ska du använda den term som du får hänvisning till, det vill säga apples. Den här strukturen i en thesaurus med överordnade, underordnade och sidoordnade begrepp och olika hänvisningar kan hjälpa dig att vidga eller snäva in en sökning. Den hjälper dig också när du inte känner till terminologin inom ett ämne att välja sökord. En annan fördel med ämnesord i en thesaurus är att alla val som till exempel mellan två synonymer eller variationer i stavning av ett ord är undanröjda. Du får också reda på vilken grammatisk form som gäller. I en del thesaurusar och för en del ämnesord finns funktionen explode. Om rutan explode markeras så innebär det att du även kommer att söka på alla underordnade termer när du terms och i och med det gör du en bredare sökning. Best practice angående att använda en thesaurus, det kan gå till så här steg för steg. Kontrollera om databasen som du tänkt använda har en thesaurus. Utgå från din lista med tänkta sökord. Sök på dina sökord i thesaurusen. Får du träff i thesaurusen så kontrollera sökordens innebörd, det vill säga läs scope note och utför din sökning med dina valda ämnesord. Om du byter databas måste du testa dina sökord i den nya databasens thesaurus. Och tänk också på att nya forskningsområden och den senaste forskningen inte alltid har hunnit få ett ämnesord. Det kan ibland ta tid innan ett nytt ämnesord läggs till i thesaurusen, så överväg alltid om du ska komplettera din ämnesordsökning med en fritextsökning. Ibland visar det sig att ord som du tänkt var användbart eller vedertaget inte används utan att du hänvisas till en annan term. Om du använder talspråk eller ett vardagligt språk så hänvisas du ofta till ett annat ord. Och ibland visar det sig att ord och begrepp som vi använder i Sverige inte har någon motsvarighet i det engelska språket. Och då får du hitta något närliggande begrepp eller göra en så kallad fritextsökning. 
Ofta går det bra att söka utan kontrollerade ämnesord. Men när du vet hur det fungerar kan du göra mer medvetna val och effektivisera dina sökningar. Sökningen blir mer effektiv och du ökar precisionen. Och du får oftast ett bättre och mer relevant sökresultat än vid en fritextsökning. Vilka funktioner och sökmöjligheter som finns tillgängliga i respektive databas kan variera. Så kontrollera i hjälptexten vad som gäller i de databaser som är aktuella för dig.